Mai Hắc Đế, tên thật là Mai Thúc Loan, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh. Khoảng những năm đầu thế kỷ 8, ông đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, chống lại ách đô độ của nhà đường. Mai Thúc Loan sinh ra tại làng Mai Phụ, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Cha ông là Mai Sinh, mẹ là Vương Nhị, đều là người Hiền Đức. Sau đó, mẹ ông đưa sang sống ở Ngọc Trường Nam, Đàn Nghệ An. Từ nhỏ, Mai Thúc Loan đã phải kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu. Năm ông 10 tuổi, mẹ bị hổ giết hại khi đi lấy củi, sau đó ít lâu, cha ông cũng mất. Mai Thúc Loan được bạn của cha là Đinh Thế đưa về nhà nuôi. Lớn lên, Mai Thúc Loan trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, có trí lớn, dũng cảm, đa tài. Đinh Thế gả con gái là Tô Ngọc cho Mai Thúc Loan. Khoảng những năm 10 của thế kỷ 8, ông đã kêu gọi nhân dân nổi dậy chống ách đô hộ của nhà đường. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu, nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan chọn vùng Nam Sa Nam Đàn để xây dựng căn cứ. Tháng 4 năm 713, Mai Thúc Loan lên ngôi vua, ông xưng danh đế, Mai Hắc Đế. Năm 714, Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Lâm Ấp, Trân Lạp. Kéo quân đánh thành Tống Bình, Hà Nội ngày nay. Thái thú nhà đường là quang sở khách cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ thành chạy về nước. Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó lên tới trục vạn quân. Khởi nghĩa thắng lợi, Mai Hắc Đế cho xây dựng thành Vạn An làm quốc đô. Nền độc lập, tự chủ của dân tộc được duy trì trong gần một thập kỷ. Năm 722, nhà đường cử Dương Tư Húc đem 10 vạn quân sang đàn áp. Quân giặc điên cuồng tàn sát nghĩa quân và nhân dân, Mai Hắc Đế phải rút vào thành Vạn An và chết vì bị bệnh. Dương Tư Húc chiếm được thành Vạn An. Số nghĩa quân còn lại phải rút về vùng núi Sa Nam. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan tuy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho dân tộc. Hiện nay, trên núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn, Nam Đàn, Nghệ An có đền thờ Mai.